Tenemos aquí un termostato de una vivienda en la cual tenemos calefacción centralizada para todo el edificio. Es decir, no tenemos en esta casa una caldera. Lo que nos ha ocurrido es que este termostato se ha estropeado. ¿vale? No funciona bien. Eh, le ponemos la calefacción, debería encenderse, pero no se enciende o funciona. Y lo que nos pasa es que necesitamos tener calefacción mientras no reparamos el termostato. Podemos activar la calefacción de una manera manual, independientemente de este termostato. Muchas calefacciones tienen una electroválvula que tiene una posición manual, de manera que si ponemos esa válvula en posición manual, la calefacción se encenderá. Todas, pero muchas Salir de la casa en este mismo piso, en la zona de las escaleras o así, o donde están las puertas de los vecinos, localizar el armario de la calefacción. En nuestro caso, abrimos una pequeña puerta y donde están las escaleras vemos este armario. En el entorno del piso, un cuarto, como en este caso es ese nuestro, en el que vamos a tener la contabilización de los consumos de calefacción. En nuestro caso, eh, para abrirlo, tiene llave normalizada, pero no se cierra habitualmente. Con lo cual, simplemente haciendo así, ya lo vemos. Nos encontramos con este armario que vamos a describir un poquito. Vemos las montantes... En nuestro caso, estas dos son de ACS, que vemos que de esta coge ACS para las viviendas y se contabiliza en un contador. Esta es la de retorno de ACS o recirculación de ACS. En nuestro caso, también tenemos aquí las montantes de agua fría. No es frecuente que el contador de, de agua fría esté en cada planta. Lo normal es que esté centralizado en la planta baja. Y tenemos también las tuberías de calefacción. Otros armarios tienen separada la calefacción del agua, fría y caliente. Las tuberías de calefacción, que vemos que una es de ida o caliente y otra es de retorno o fría. Antes de calefacción, es que para cada vivienda va a haber un contador de energía con sus ondas de temperatura y en el otro lado, en cada uno de los pisos, tendremos esto, electroválvulas, que dan paso de la calefacción a la vivienda y en muchos casos, como en el nuestro, tienen una posición manual que permite poner la calefacción, aunque no sea a través del termostato. Da paso de la calefacción a la vivienda. Es una válvula de dos vías, en este caso, motorizada. Vemos aquí, en su parte inferior, que nos pone que puede trabajar en posición automática, que es como va a trabajar normalmente, pero si la queremos activar, la podemos poner en posición manual. Para ello tenemos que coger esta palanquita y ponerla en la zona derecha, en este caso, enganchada en una pestañita. De manera que queda fija, en la posición manual queda activada. Pues si queremos activar la calefacción de modo manual, tenemos que coger esta palanquita, llevarla por la parte baja y engancharla, tirar hacia, hacia dentro de ella y engancharla para que quede en el lado manual, como en este momento. En este momento ya tenemos calefacción en la casa. Los radiadores o el sistema que tengamos de disipación empezarán a calentarse. Tenemos que acordarnos de luego quitar la calefacción también de modo manual. Para quitar la calefacción debemos, debemos empujar la válvula, la, la palanquita esta, para desengancharla y luego garantizar que ella llega al lado izquierdo para quedar en manera automática. Debemos tener cuidado porque si nos olvidamos en posición manual la calefacción no parará nunca, con lo cual tendremos un derroche de energía y de dinero hacia dentro de ella y engancharla para que quede en el lado manual. Al poco rato de haber hecho eso, si tenemos la válvula de nuestro radiador abierta, deberíamos empezar a notar calor en los radiadores. Y si no lo notamos, pues probablemente habrá que abrir el purgador y purgar el aire hasta que sale agua. O es que el edificio todavía no ha encendido la calefacción comunitaria.